ব্যবস্থাপনা সর্বজনীন মূলত আজকে একটা স্টোরি দিয়ে স্টার্ট করা যায় আমরা সবাই গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিসের কথা তো শুনেছি তাই না সক্রেটিস একবার বলেছিলেন কি একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছিলেন যে সাবান কারখানার একজন দক্ষ ম্যানেজারকে সেনাধ্যক্ষ বা সামরিক সচিবের দায়িত্ব দেওয়া হলে সে দক্ষতার সাথে তা পালন করতে পারবে তো তখন যে গ্রিক সমাজ ছিল তখনকার সেই সময় সেনাদের অনেক বেশি এখানে ইয়ে ছিল প্রভাব ছিল আচ্ছা তাহলে হচ্ছে সৈন্যদের তখন ব্যাপক প্রভাব ছিল তো তখন তারা খুব খেপে গেল যে গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস এই টাইপের কথা কেন বললেন তো জিনিসটা অনেক দূর পর্যন্ত করালেন পরবর্তীতে গ্রিক দার্শনিক অর্থাৎ সক্রেটিস যার নাম আমরা অলরেডি বলে ফেলেছি তিনি বললেন কি যে তা তিনি যে ডায়লগটা বলেছিলেন তার সারমর্ম করলে তারা এরকম যে একজন সৈন্য তিনি যেরকম পরিকল্পনা করেন অর্গানাইজ করেন কোনো ভুল হলে সেটি ঠিক করেন বিভিন্ন দিনই সমন্বয় করেন ঠিক তেমনি একজন সাবান কারখানার ম্যানেজার তিনিও কিন্তু পরিকল্পনা করেন সেই সাথে জিনিস উপকরণগুলো সংহত করেন মানে অর্গানাইজ করেন তারপরে হচ্ছে যে মানুষগুলি সেই কাজগুলি করে মানে মানুষ সিলেক্ট করেন যারা সে কাজগুলি করবে তারপর কোনো ভুল হলে সেটা ঠিক করেন সো ক্ষেত্রগত কিছু পার্থক্য থাকলেও দেখা গেল কি যে ব্যবস্থাপনা উভয় ক্ষেত্রেই দরকার তাহলে ব্যবস্থাপনা সর্বজনীন হবে জিনিসটা ব্যবস্থাপনা সর্বজনীন কনসেপ্টটা কি বেসিক্যালি অর্থাৎ আমার যে ধরনের অর্গানাইজেশন হোক না কেন যে ধরনের প্রতিষ্ঠান হোক না কেন আমার ব্যবস্থাপনা সব দিকে দরকার এখন ব্যবস্থাপনা কি এই জিনিসটা অলরেডি যদি আমরা জেনেও থাকি তাও আমি আরেকবার একটু রিওয়ান্ড করি যে এটা কিন্তু মূলত একটা প্রক্রিয়াই বলা যায় যার মধ্যে প্ল্যানিং থাকে অর্থাৎ আপনি পরিকল্পনা করবেন তারপর হচ্ছে অর্গানাইজিং থাকবেন অর্গানাইজিং থাকবে অর্থাৎ হচ্ছে জিনিসগুলি আপনি কি করবেন যে আপনার যে উপকরণ সেই জিনিসগুলিকে ঠিকঠাক করবেন সেই সাথে আবার সমন্বয় নিয়ন্ত্রণ এই বিষয়গুলি থাকবে অর্থাৎ কোনো ভুল ত্রুটি থাকলে আপনি এগুলি ঠিক করবেন সো ব্যবস্থাপনা কিন্তু মূলত একটা প্রসেস যার মধ্যে অনেকগুলি কাজ থাকবে এখানে হয়তো বা ক্ষেত্রগত বিভিন্ন ধরনের পার্থক্য হতে পারে যেমন এক এক ধরনের প্রতিষ্ঠান এক এক ধরনের মোটিভ নিয়ে থাকে এবং তাদের উদ্দেশ্য এক এক রকম হয় তো ব্যবস্থাপনা হয়তো বা কাজগুলিও একটু ডিফারেন্ট হয় কিন্তু দিন শেষে ক্ষেত্রগত কিন্তু পার্থক্য থাকলেও একজন সাবান কারখানার ম্যানেজার যেমন ইয়ে করেন ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত তেমনি অন্যান্য অর্গানাইজেশনের ম্যানেজারও কিন্তু ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত তাহলে যদি এটা অনেক সময় খ নাম্বার কোয়েশ্চেনে আসে অর্থাৎ সৃজনশীলের ক খ গ ঘ সেটার দুই নাম্বারে আসে যে ব্যবস্থাপনা সার্বজনীন এটি কতটুকু যৌক্তিক তো এখানে কিন্তু আমরা অ্যান্সারটা দিতে পারবো যে হ্যাঁ এটি একদমই যৌক্তিক কেননা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যেটা হয় ব্যবস্থাপনা একটা প্রক্রিয়া যার মধ্যে আমরা বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র দেখতে পাই যেমন পরিকল্পনা করতে হয় মানে ব্যবস্থাপনা একটা প্রক্রিয়া যার মধ্যে হচ্ছে একটা পরিকল্পনা করতে হয় অর্গানাইজ করতে হয় কর্মী নির্বাচন করতে হয় এবং অন্যান্য আর বিভিন্ন ধরনের স্টেপ তো নিতেই হয় এবং সেটা কিন্তু সব অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রেও সত্য তাহলে কোনো একটা অর্গানাইজেশন সেটার উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন বা উদ্দেশ্যগত ভিন্নতা থাকুক না কেন সেখানে কিন্তু ব্যবস্থাপনা থাকবে তার মানে ব্যবস্থাপনা সর্বজনীন ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাহলে এই জিনিসটা আশা করি কারো ভুল হবে না